红色女子香，泪断千年情多长，有多痛我无自想，忘了你哦。谁去笑了了痴情郎？这红尘的战场，千军万马有谁能称王？我尽管膝盖。我好像来的正是时候。嗯，大家中了失神咒蛊，但是伪装的流沙已经无力抵抗，再加上一个帝国阴阳家左护法心魂，难道真的是上天要墨家消亡于此？阁下如果不介意的话，我跟这些人还有笔账没有清。如果你继续这样啰嗦的话，我很可能会介意。放心，一定很快就会有结果。一个完全没有内力的剑圣，我可以给你一个公平的死法。混蛋，居然用单手面对剑圣格聂，太狂妄了！你的右手已经被斩断经脉，如果不能及时治疗的话，可能永远都无法挥动了。怎么可能？嗯、你走吧、嗯。如果你继续出手，也许有机会杀死我，但是你必定也会重伤。那不是很好？你害怕了？伪装的流沙之所以没有出手，是因为你的实力。一旦重伤。
你还有机会离开吗？哼，阁下要与我为敌，你可以试试。哥，我的名字里有一个“雨”字，自然会有翅膀飞上天空。哼，你就吹吧。在这片大海与天空之间，所有苍生的命运里，我是未来的男主角。上天还有很多伟大的事情要我去完成呢。嗯，那我呢？你是男主角的小弟。当然也不会死了。切，谁是你小弟啊？我做的那些伟大的事情，如果没有人见证，那不是很可惜吗？这就是你的使命哦。谁要见证你呀、啊？我才是男主角。风带着我们升高了。圣龙上，每个人都有各自的命运在等待着我们。我一定要找到月儿
亏了我墨家巨子天下无敌的机关术造诣，终于让祖师爷的灵号白虎飞起来啦！在闲聊中，听道侄讲过，在朱雀之前，墨家祖师爷曾经想建造一架会飞翔的白虎，但是最终失败了。失败了？怎么会？他们是怎么说的？如果失败了，为什么我们的白虎还在飞呢？啊！翅膀要断了！我们要坠毁了！大哥，你还能再乌鸦嘴一点吗？白虎快要坚持不住了。听我数一二三，就准备跳，一、二、三，跳，跳，跳。李大人，嗯，丁掌柜已经缉拿到案。好，交给罗网来审讯吧。遵命。君子远庖厨，想不到小圣贤庄的安危。居然觊觎一个厨子之身你已经得到了你想要的战争，哼，这只是一个开始。不错
，你到底是什么人？我的身份，这是微不足道的疑问，相比在你心中弥补的疑云，窥探我的内心是非常危险的事情。韩非为何而死？荆轲为何而死？墨家巨子燕丹为何而死？而他的前任六指黑侠为何而死？你知道答案？我不知道，因为我不是恰当的提问者。对于恰当的提问者，当他在寻找答案时，答案也在寻找他。少宇，少宇，少宇，我们都安全着陆了。你为了保护天明，让自己先着地。啊！谢谢哦，难得你小子，还会说谢谢。你对我很忠心，大哥，我很欣慰。我就知道你没好话。侵者待在上面很容易被发现，我们还是躲进里面吧